电笔怼两下就找到问题了啊！你看现在压力上来了啊，蹦转了。来的时候是蹦不转，你看压力很低啊。这是我回来后换的图纸啊，咱们先看实物，最后分析原理。这是供暖系统的定压补水泵啊，它不转了。先用电笔测量一下，输入电压都是正常的。现场工作人员把下边两颗保险已经拿出来了，他说怀疑保险有问题，那就测量一下吧。接受地水针，接好了。好的，两个保险是没问题的。装入保险，接下来就是我用电笔怼了怼这个中间继电器，哎，它就正常了。那就说明中间继电器触电有问题啊。它这上面四组触电了，咱们就另换一组就行了。保险期间的话，可以把其他三上面三个连起来，下边三个连起来，这样就当一个触电用，这样更保险。现场又观察了一会儿，启停都正常。画了一个原理图啊，只要是一个中间继电器加一个交流接收器的。基本上是大差不差，因为它原机那上也没有限号，也没有原理图。咱们看一下这个大概原理啊。QS 是空开，然后下边 KME 是交流接收器 ，FR 是这个热继电器，下边 M 就代表电机，也就是水泵。再看一下二次回路，二次回路你看取自 L2 和 L3， 那就说明这个交流接收器的这个线圈是三百八十伏的。这里有个手动自动开关。当达到手动状态的时候，下边这一部分是它是不起作用的，因为电流这样过不来。电流经过开关，经过这个停止按钮，再到这个启动按钮。当你这个按下去启动按钮的时候，电流这样过来，经过 KME 线圈，然后到 L2 就形成回路了。这时候线圈得电 ，KME 这个常开触点就会熄合。同样，这也是 KME 的一个辅助常开触点，它也会熄合。松开启动按钮后，电流会经过 KME 的辅助触点，仍然给线圈供电。这是手动状态。当按下这个停止按钮 SD2 的时候，它就切断了 KME 的供电回路，所以说水泵就会停止。咱们再看一下自动状态啊，自动状态的话是 L3 经过这个开关，然后到这里，手动这边这个电流是过不来的，因为断开了。这有个低，这有个高，也就是。电接点压力表内部的一个低线位开关和高线位开关，具体电接点压力表那个内部是啥结构呢？大家可以搜这个视频啊，当时我讲的非常清楚，大家可以参考。咱们看一下自动状态下电流的流向，从 L3 这样过来，过来之后通过 KA1， 也就是中间继电器的长臂触点过来到这里，到这里你看两个都是断开了，只有这个低线位就是水压不足的时候，低线位它会闭合，闭合之后呢？电流就经过这个电节点压力表，然后呢过来，过来之后给这个 KME 线圈供电，你看这样不是形成回路了吗？这时候呢，交流接触器 KME 它就会导通，导通之后你看同样啊，同样原理，这有个辅助触点也会闭合，闭合之后呢，即使这里断开了，它仍然会工作啊，这个电流持续通过这里可以给它供电，它什么时候会停呢？当这个压力达到我们设定的上限压力的时候，这个开关会闭合。这个开关闭合的话，你看电流过来，这个 K A 1这个线圈就会得电 ，K A 1的长臂触点它就会断开。哎，这一断开，然后呢 ，K M 1这个线圈就没电了，所以说就停机了。原理大概就是这样的。我用电笔怼来怼那个中间继电器呢，它就正常了，就说明这个触点 K A 1这个触点它接触不好，人家这个低线位开关。这儿都接通了啊，就等它呢，但是呢，它接触不良，怼了两下，它接触良好了，所以说水泵就启动了。知道原理之后呢，就很简单。好了，这期视频就到这里，感谢大家收看，下期见，拜拜。